In order to have a clear rhythm with the right hand, we put the metronome at 70 beats per minute, we will play by the 5, and then we, it sounds like this, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3,
here there are two accents which have to be there. It's very important to not rush, not speed up, but try to pull back actually the tempo. So you always need to practice with the metronome. And then, uh, because to, to keep the rhythm there, you have to not be ro not robotical. At least you have to be on time, which means that. But then we have to give the swing to it. <laughs> La improvisación. La improvisación es algo que yo pienso que cada músico debería, cada músico del estilo que sea, del clásico, del flamenco, de cualquier otra música debería, debería aprender porque la improvisación te da mucha libertad y a la vez te da mucho conocimiento de, de dónde estás tocando y cómo estás tocando, de qué armonías están en cada momento. ¿no? Paco, ¿qué es para usted la música popular y qué es la música elitista? Yo creo que la música elitista es el refinamiento de la música popular. Por ejemplo, el flamenco. El flamenco originalmente es una música popular, la música del pueblo de Andalucía. Pero creo que ya no le pertenece más al pueblo, porque de pronto habemos gente que nos hemos pasado toda una vida encerrados puliendo esa expresión popular. Entonces ha llegado a un nivel en el que el, que el pueblo ya no, no, no tiene acceso, sobre todo a los matices que vamos consiguiendo la gente como yo, que nos pasamos muchas horas elaborando esa música.